வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் லாங் டேர்ம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ முதல்ல லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்னா என்ன அப்படின்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபிட்டல் அசட் அதாவது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மூலமாக கிடைக்கிற கெயினை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு சில அசட்டுக்கு இது எக்ஸம்டட் எந்தெந்த அசட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறோமோ அதாவது ஆஃபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி இல்லை ஃபேக்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டெப்ரிசியபிள் அசட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் தான் வரும் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து இது ஃபார்மேட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கேல் கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம போடுவோம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சேல் கன்சிட்ரேஷன் அதுலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல் ஓகே இந்த சேலுக்காக நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் மைனஸ் பண்ணி வரது தான் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் ஓகே அந்த நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்றது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம அதுக்கான ப சென் பண்ண செலவு ஓகே அப்போ அதை வந்து இண்டெக்ஸ்டு ப்ரைஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் ஓகே அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக ஏதாவது செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எதுக்காக இந்த இண்டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அண்ட் இப்போ வந்து நமக்கு அரைவாகிறது என்னென்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே அந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினில் நிறைய நமக்கு எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ண பிறகு வர கெயினை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டேக்ஸபிள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே இதுதான் வந்து கேபிட்டல் கெயின் படி நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அமௌண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம சிஐஐ அப்படின்றது என்னன்றது பார்க்கலாம் அதாவது இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது இண்டெக்ஸ்ன்றது என்ன அப்போ வந்து அது சிஐஐன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது கூட்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே அதாவது அசட்டோட வேல்யூவாக இருக்கட்டும் ஏதாவது கூட்ஸாக இருக்கட்டும் அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இயர் பை இயர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது நம்ம டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரைஸில் நம்ம வாங்கியிருப்போம் ஆனால் அந்த ப்ரைஸில் இப்போ நம்ம வாங்க முடியுமா முடியாது ஓகே ஏன் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டோ இல்லை அந்த அசட்டோட காஸ்ட்டோ அந்த கூட்ஸோட காஸ்ட்டோ என்ன ஆகும்னா வருஷா வருஷம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அதோட மதிப்பு இப்போ என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த கேபிட்டல் கெயினில் அதாவது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கேல்குலேட் பண்ணுறதுல நமக்கு முக்கிய ரோல் வந்து இந்த சிஐஐ ப்ளே பண்ணும் ஓகே அது நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்பொழுது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அண்ட் இந்த இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ப்ராப்ளம்லேயே ஸ்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் Mr. Balaji furnishes the following details. Compute his income for the assessment year 21-22. Okay, how many assets are you going to do? Shares of A company, shares of B company, this is unlisted and this is listed. Debangers of A company, debangers of Q company, house property, plot of land, jewelry. ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இது லாங் டேர்மாக ஷார்ட் டேர்மாக அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு அசிட்டைன் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ நம்ம டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸையும் டேட் ஆஃப் சேலையும் கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது ஷார்ட் டேர்மாக லாங் டேர்மான்னு சொல்லிட்டு ஓகே அது மாத்திரம் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஃபோருக்கு ஒன் நாட் ஃபோர் எயிட் நைனுக்கு ஒன் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் லெவன் டுவெல்க்கு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு த்ரீ நாட் ஒன் ஓகே இந்த கேஸ் ஆஃப் லிஸ்டட் ஷேர் செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் இஸ் நாட் பெய்டு அட் த டைம் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஓகேவா அக்விசிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் போது எஸ்டிடி அதாவது செக்யூரிட்டி ட்ரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம இது லாங் டேர்மாக ஷார்ட் டேர்மான்றத முதல்ல இந்த அக்விசிஷன் டேட்டையும் சேல் டேட்டையும் வச்சு டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு காஸ்ட்
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வருது ஸோ இது வந்து லாங் டேர்ம் தான் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா லெவனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டியில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் இருந்தால் போதும் ஆனால் இது ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது ஸோ இதுவும் லாங் டேர்ம் தான் அண்ட் டிபேஞ்சர்ஸ் பாருங்கள் ஒனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டியில் தான் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் லாங் டேர்ம் தான் அண்ட் இது பாருங்கள் த்ரீயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒனில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் நமக்கு லாங் டேர்ம் தான் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் செவன்டி த்ரீயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சேல் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் நமக்கு லாங் டேர்ம் தான் நெக்ஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஒனில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லாங் டேர்ம் அண்ட் ஜுவல்லரி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் டுவெலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதுவும் லாங் டேர்மில் தான் நமக்கு வரப்போகுது ஓகேப்பா அப்போ எல்லாமே நமக்கு கிடைக்க போகிற கெயின் எல்லாமே லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் தான் ஷார்ட் டேர்ம் இதில் எதுவுமே இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் ஒன் பை ஒன்னாக சால்வ் பண்ணலாமா எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேல் வேல்யூ ஆஃப் ஏ கம்பெனியோட ஷேர்ஸ்க்கு நான் எழுதிட்டேன் டூ லேக் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக போடலாம் இது என்ன கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த அசெட்ஸை வந்து ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் நான் ஃபினான்ஷியல் அசெட் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கு ஓகே ஷேர்ஸ் டிபேஞ்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அசெட்டில் வரும் அண்ட் இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த லேண்டு ஜுவல்லரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸில் வரும் ஓகே இது டூ லேக் எழுதியாச்சு ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம காஸ்ட் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ஸாக இருக்கட்டும் மற்ற அசெட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம அவசியம் இண்டெக்ஸ் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்றுத்துக்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபேஞ்சர்ஸ் ஓகே டிபேஞ்சர்ஸ்க்கு இண்டெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக என்ன காஸ்ட்டோ அதை வச்சு நம்ம மைனஸ் பண்ணிவிட்டா போகிறோம் ஓகே அப்போ இதுக்கு நம்ம இண்டெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டென் தௌசண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதுக்கு இண்டெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் எந்த இயர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன்னில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன் அண்ட் டூவை தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே அதாவது ஒன் அண்ட் டூவில் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இப்போ அதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நாட் ஒன் தான் அதோட இண்டெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன இருந்துச்சோ அதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிடணும் அண்ட் இப்போ அதோட வே ப்ரைஸ் என்ன இண்டெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ நாட் ஒன் ஓகே இந்த இண்டெக்ஸோட வேல்யூ ஓகே அப்போ வந்து டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது ஹண்ட்ரட் வந்து இண்டெக்ஸ்ட் வேல்யூவாக இருந்தது அப்போ அதோட காஸ்ட் வந்து டென் தௌசண்டாக இருந்தது இப்போ இண்டெக்ஸ் வந்து த்ரீ நாட் ஒன் இருக்குது அப்போ இதோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்றது தான் இதோட ஃபார்முலா ஓகே அப்போ டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் வரப்போகுது ஐ மீன் கெயின் தான் வரப்போகுது பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இதுதான் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஷேர்ஸ் பாருங்கள் இதுவும் நம்ம லாங் டேர்ம் தான் சொல்லிட்டோம் ஓகே இது எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த இயர் பாருங்கள் லெவனில் வந்திருக்கு ஸோ லெவன் அண்ட் டுவெல் நம்ம எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் லெவன் அண்ட் டுவெல்லோடது ஒன் எயிட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெலில் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபோர் தான் இண்டெக்ஸ் ஓகே அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டூ இப்போ நம்ம போட போகிறது என்னது த்ரீ நாட் ஒன் தான் இல்லையா இப்போ இண்டெக்ஸ் ஸோ இன்ட்டு த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஓகே சேல் வேல்யூ இது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இதை போட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள் த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி ஃபோர் போட்டோன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் வருது ஸோ நம்ம இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ இது தான் நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இது கெயின் தான் வரும்ன்றது அவசியம் இல்லை லாஸ் கூட நமக்கு வரலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டிபேஞ
பியூ கம்பெனியோடது எவ்வளோனா ஃபைவ் லேக்குக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூலாம் எதுவுமே கொடுக்கல ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபோர் லேக் தான் நம்மளோட காஸ்ட்டாக எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் கிடைக்குது இதுக்கு நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே இது வந்து நான் லாஸ்ன்றதுனால பிராக்கெட்டில் போட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக ஓகே இப்போ பார்த்துக்கோங்க நமக்கு ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்பெனியில் நமக்கு கெயின் வந்திருக்கு அண்ட் பி கம்பெனிலையும் கிரெயின் வந்திருக்கு அண்டு டிபெஞ்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏ கம்பெனியில் வந்து லாஸ் வந்திருக்கு அண்ட் கியூ கம்பெனியில் கெயின் வந்திருக்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து என்ன முடிச்சுட்டோம் ஃபினான்ஷியல் அசட் எல்லாமே முடிச்சுட்டோம் அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நான் ஃபினான்ஷியல் அசட் அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லேண்ட் அண்ட் ஜுவல்லரி பார்க்க போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்ன சேல் ப ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 1 க்ரோர் ஃபார்ட்டி லேக் ஓகே நம்ம அதை எழுதியாச்சு அண்ட் அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மார்க்கெட் வேல்யூ டென் லேக் இப்போ ஓகே அப்போ அந்த டென் லேக்குக்கு நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ எதப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா செவன்டி த்ரீயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸிங் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் டூலேருந்து தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதே இண்டெக்ஸை தான் இதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த டென் லேக்குக்கு இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அது தான் நம்ம போட முடியும் ஏன்னா நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸிங் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் டூலேருந்து தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னே இண்டெக்ஸ் வந்து நமக்கு கிடையாது ஓகே அப்போ வந்து நம்ம டென் லேக் இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போத்தி இண்டெக்ஸ் இது த்ரீ நாட் ஒன்றது அண்ட் இந்த ஹண்ட்ரட்ன்றது என்னென்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் அண்ட் டூ இது பர்ச்சேஸ் பண்ணது செவன்ட்டி த்ரீயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம கிட்டே இருக்கிற இண்டெக்ஸ் என்னென்னா ஒன் அண்ட் டூன்றதுனால நம்ம அதை போடுறோம் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுற இண்டெக்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் அண்ட் டூ தான் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கெயின் வருது ஒன் க்ரோர் நைன் லேக் அண்ட் நைன்ட்டி தௌசண்ட் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ளாட் ஆஃப் லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேல் ப்ரைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி லேக் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது டென் லேக் ஓகே எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா நைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ மீன் எயிட் நைன் நம்ம இதுக்கு எடுத்துக்கணும் இல்லையா ஏன்னா வந்து ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால இது எயிட் நைன் ஃபினான்ஷியல் இயரில் வரது ஓகே அப்போ ஒன் தேர்ட்டி செவன் அதோட இண்டெக்ஸிங் ஓகே அப்போ டென் லேக் இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஓகேவா நம்ம இப்போ முதல்ல சேல் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டி லேக் எழுதியாச்சு ஓகே அப்போ இப்போ டென் லேக்கில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் இண்டெக்ஸ் பண்ணோம்னா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் நைன்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட்டி வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கெயின் கிடச்சிடும் அதாவது எயிட்டீன் லேக் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ இதுலேயும் நமக்கு கெயின் தான் வந்திருக்கு இப்போ ஜுவல்லரி பார்க்கலாம் ஜுவல்லரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சேல் ப்ரைஸ் எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் இது எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட் மந்த் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு லெவன் டுவெல்லோட இண்டெக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி ஃபோர் போட்டோன்னா நமக்கு இப்போ ஜுவல்லரியோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே இப்போ இதுதான் இதோட காஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதோட வேல்யூ பட் அதை வந்து சேல் பண்ணது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு தான் சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதில் வந்து லாஸ் ஓகே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்ன்றது நமக்கு லாஸ் ஓகேவா இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது நான் ஃபினான்ஷியல் அசெட்டுக்கு எப்படி இண்டெக்ஸ் பண்ணி நம்ம போடணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டோட்டல் கேபிட்டல் கெயின் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் அசெட்டையோ அண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் அசெட்லேயோ வந்த கெயின் லாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்றா கன்சால்டேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அதாவது ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏல ஷேர்ஸ் ஆஃப் பியில் ப்ராஃபிட் அண்ட் டிபெஞ்சரில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் வந